。おはようございます。ますじゃあねで,ーす,ねでーす。今朝のペナンの気温は二十八度ですね。今日は七月四日になります。今九時ちょっとぐらいですかね。これからグラブを読んで極楽寺の方へ行ってきます。ではまたお会いしましょう。またはい朝食です。はい。はい、ジュースがあって、僕はコーヒー。あとはスイカがあって、パンがございます。とはこれは何でしょうかね。ジャンバレアみたいなのがございます。今どんどん出てきてます。出てきてませんパン。スープですね。あとここはトーストです。あ、エッグステーションございます。これ注文できるようです。この麺どういうかと。食べ方は分かりませんちょっと辛そうな雰囲気がしますじゃあ一個にしようもうフルーツメインみたいになっちゃってるそうですね、フルーツは分かりますけど<笑>これは、えー、ヌードルヌードルですけど春雨麺になんかスープ、うん、ヌードルを食べてみます、うん、美味しいどんな感じですか美味しいじゃなくて味を塩気がうっすら塩気が効いていてそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ後から辛みが来る。辛いね。パンはサンド焼きした方がいいかもです。オーダーした。見えてきました。<笑>ナイフがない。あ<笑>、そうだ、ナイフがない。ナイフがちょっと何もつけない。何も味がないですえあ、なんかそういうビーズみたいなこれつけた方がいいこういうの見ると日本の朝食はさ、多いなと思うねすごいこれが入ってる焼きそばどうですか辛い絶対辛いだろうなこれね、これ飲めばね、美味しい焼きそば日本の焼きそばだ太焼きそばですかはいソースの味がしてるちょっとこの朝食はきつかったかな。普通のものが食べたかった。そうだよ。うんうん、見せて。はい、今グラブに乗って、僕ら口の方に出発しました。ちょっとグラブを乗るときに登録というか、なんだろう。えっ、ー、と顔認証が必要になってしまって時間がかかりましたそれは後ほど説明しますでは行ってきますこの顔認証の登録ってなかなかうまくいかず外でやってたんですけれども結局フロントの人と一緒にやることになりました<笑>極楽寺にやってきました極楽寺は1890年から約40年の歳月を費やして建設されたマレーシア最大の仏教寺院ですでは最初の寺院を参拝してみましょうかなんとももう最初から豪華だなっていう感じはしました
祈願リボンはそれぞれのテーマがあって自分で何がしたいかっていうのを選んで名前を書くっていう形になってました祈願はここにですねカメラ向けてください入れます握り,握りと。私はまだお仕事しているので、早くリ,リタイアできるように。<笑>私は健康にします。はい。まあ、シュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュ。手にかけて。シュシュシュシュシュシュシュシュシュシュ。パチャーン。はい。ここでロウソクでですね。パイナップルのロウソクですね。建物によってデザインの雰囲気もまるで違い、これらが一つのお寺としてまとまっているのがとっても不思議に感じられます。中国様式でしょうかね、なんかこのような。うん、天皇で、なんか。ふくよかな。祀られてます。二人って書いてあるんですか。リンジットです一人。ヤトン。はい。はい。なぜか急に心が落ち着いた感じになってまいりました。パコダへ向かう途中にある寺院本殿は瞑想をしている人もいるくらい静けさが漂っていました。カラフルでポップな感じのする極楽寺ですが柱の彫刻や壁や天井の装飾は目を奪われる美しさですただ派手なだけではない仏教芸術の美もありますどうぞゆっくりご覧くださいごくらくじのシンボルともいえるこちらにやってまいりました中国対ビルマの三様式が混在する箱田仏塔です仮装部は中国華やかな装飾が施された中央部はタイ上部の黄金色の部分がビルマ様式です異なる文化の様式が混在する箱田は異文化が隣り合って共存する多民族都市ペナントを象徴しているかのようです。こちらは一階のブッダ像です。階段を上がっていきましょう。仮想階からの眺めはこんな感じです。こっちにもブッダ像が祀られていますこういうのライトアップかなりも電子も切れてます<笑>てアンジョンじゃないですかこれタイとかにねありましたよねこれが高校学歴登ってきた道ですかなりこの辺まで来るとはあはあもう息が切れますね,ねまだ階段じゃないましたまるまるの中のまるまる多分頂上上がってきたと思うんですけどここのですねこ
こ頂上から。手すりの高さが低くなってくるんですね。怖いな。ちょっと怖さ倍増です。<笑>スリルがある。<笑>普通高くなったらこの手すりはですね高くなるでしょう。だんだん低くなるという。手すりが低い。<笑>手すりが低い。下見るとね、かなり怖い。今つらえている。怖いよ。この上もありますが、これは。あ、もう行けなくなったんだ。メンテナンスの人だけなんでしょうかね。朽ちちゃったんだ。メンテナンスの人だけじゃないですか。はい、マコダ最上階まで上がってきました。とんでもないね、あの汗がもう。何、しぶきのように吹き出しています。もう、なんかさ、デブだから、こうなっちゃうの。で、思ったより階段が狭くて、大変でした。で、ちょっとね、あの、どうかなと思ったけど。外の眺め見ていただくと、どうですか、皆さん、外の眺め見てください。上がってきてよかったなと思います。はい、次はどっち行くあ、あそこに観音様が見えるあっちに行こうと思いますでは、この階段をまたえー、ちょっと狭くて怖いね、はい必ずお土産物を矢を通すようになっております。六です。ああ、違う違う違う、これ。これ、あれの場合だ。ケーブルカーの切符を買っていたら、マレーシア人の青年に話しかけられました。勇気を振り絞って話しかけてくれたそうです。旅っていいですよねいろんな人と出会えるからやっぱりやめられないママもパパもとってもフレンドリーでしたこれからふれあいの旅が始まりますあっという間に上まで上がってきましたどこだどこだと外に進んでいくと緑の先には大きな観音像が視界に飛び込んできましたかなり迫力満点でしたよ仏像だけではなく12種の動物やキャラクターの石像が多いのも極楽寺の特徴でしょうか観音様と目が合ってしまいます悪いことはできないなぁと思っちゃいますね寝ている小坊主もいます小坊主考える小坊主考えている小坊主もいます修行中の小坊主たちを取っていきましょうか小坊主小坊主笛を吹いておりますこれは何走っているんです何何でしょう樽の縁だったんですね太鼓と抱いております日本語はなぜ勉強したかったんですか。アニメが好きです。アニメ、アニメ集。まあ、発音が。はい、いろいろな語を、今特に発音が。はい。多いと思うので。はい、おお。文化、日本の文化など、はい、いろいろにも。興味があって。はい、おお。まあ、いつか。日本が大好きだから。はい、日本に、日本に。ああ、大好き。ああ、最高。ぜひ日本に来てください,日本,ださい、えーえー、日本が大好きなんて言ってもらうともうとっても感動しちゃいましたよね<笑>ありがとうございますいい旅ができましたぜひ日本に来てくださいね極楽寺も満喫したことだしではグラブを呼んで市内に戻りますやったー
。ヤムチャが食べれるぞ。ギリに来てますが、入れますでしょうか。2時までですね、はい、メニューはい結構いっぱい入っておりますになりました昼間からビールで一杯これって旅の醍醐味ですよね美味しかったなかなかヤムチャのワゴンが回ってこなかったのでお姉さんに最速に行きましたお姉さんに言った今早く来て<笑>次来てって言って水餃子はエビが中にぎっしり入っていてプリプリしてとっても美味しかったですよ朝食も辛いものでろくに食べていなかったので本当にヤムチャが回ってきた時はもう嬉しくてたまりませんでしたシューマイもすり身エビのすり身が入っていてあの噛み応えがあって食べ応えもありましたこちらのスペアリブなんですけれどもちょっとね、あの肉よりしゃぶるっていうイメージが強かったかもしれないですね。はい。いただきます。普通のジュースとかも。いただきます。うん、ついてる。エビでもしっかり入ってる。うん、ね。ヤムチャだけの金額は。ここじゃわかんないくらい。これが二つと。一一一とかです。ほら。もち米の。ここは。ここはだよ、ね。オッケー。いいよ。ここはだよ。そんな八角の香りとかが強くなるから。やむちゃん。どこにでもある。ないよ。ここは。ここは。うん。でも美味しい。あ。黄身が入ってる。うん。美味しい。楽しいと思ってた。自分だけ姿勢良くしてそういう時さでも良くないけどはい、セブンティファイムスリーはい、ヤムチャ食べてきました食べてきましたありがとうございましたこれからラピッドバスの無料巡回バスに乗ると思って近くのバス停に来ていますちょうどバス停の裏が7番バス停の裏が昨晩食べたレッドガーデンフードコートになりますバス停のようですここには他のバスのルートもフリーシャトルのバスも表示されるのでこれはいいですね。あ、出ましたね。ここに J D B っていうのが出てます。でしょ？キャットだ。そうそう。レンターバイクありますね。電動じゃないよね。電動じゃないこれ。あ、これ電気ですね。レンズで、うん。有名なアートがある
前で、えー、似顔絵を描いていただきます。ちょうど空いてましたいつも私たちは記念に海外に行った時に似顔絵さんを探して描いていただいておりますどっちがいいえー、ファンかとかノーマルかファンでしょこんにちは、はじめましておじさん一生懸命描いてもらってます<笑>旅をすると2人のお土産ってないんですよねただ似顔絵を描いてもらって2人の記念にしてます絵を見ることで帰ってきた時あの時どんな感じだったかなって思い出すことができるんですよねでもあの周り通行人の人たちがチラチラ見てかなり恥ずかしい思いをしています<笑>瞳を入れておりますうん、可愛くなってきた生き生きしてきた<笑>いいね、えっ、ー、とペダン島に来て、はい、追いかけさんに会いましたのでまた撮ってもらいました撮っていただきましたこんな可愛くできました<笑>ありがとうございます<笑>あ、Your name 何あ、私はリンさんおおすごいリンさんミスターリンですグッドペインターですはい、皆さん来たらぜひ寄ってくださいはい、ではまた、okay. 红尘可七七八黄鹂叽叽喳えー、とアートストリートから徒歩3分ぐらいのところにタイガージェリーフードコートのあったんでちょっと偶然見つけたんで何かね YouTube とか見たことある場所な気がしますが入ってます多分有名なんでしょうねそうですねここにジェリーフードコートもうね人が結構今何時だろうそうですねそこそこ5時11分だねここのでももういるね人が5時過ぎてもう人が来てます全部さマレーシアじゃないマレーシア料理がないかなないですね酸味がありますちょっと見てみましょうここでなんかアイスっぽいのあるかなではこのウォーターメロンとパイナップルジュースを飲みますちょっと暑いのでここでちょっと水分補給しますはい、来ましたウォーターメロン。Thank you. Thank you. Bye. Yon Tenk. えー、これ両方とも 4.8 リンギットです。こちらで買いました。いただきます。こちらにはトイレもあります。ここは無料かな？うん。美味しいけど炊きましょう。こちらにもこのような神木を祭るような習慣があるようです19世紀に建築された木製の高床式の集合住宅です。海の上に柱を立てて家を作り一族ごとに集落ができたそうです海の上の集落にはあちこちに通路が張り巡らされていますこちらは終始一族の橋になっていますセーバシには物販やカフェがあり、観光名所の一つになっています。ちょっと変わった生活習慣を眺めてみましょう。これ,これも有名な有名なアートですね。見たことあります。
。そうですよ。あんまりよく行って落ちちゃうと。<笑>はい。でも気持ちいい。一周してます。はい。どうです？気持ちいい。以前は多分ね住む場所を探してこういうところ土地がない、うん、超一族がこのように。三場所を作って住みかをどんどんどんどん作っていったんでしょうけど、今はすっかり観光地となっております。こんな奥まで桟橋バイク持ってくるんですね。じゃあ戻りますよ。はい行きます。次の桟橋にレッツゴーっていう。<笑>反対側にちょっと桟橋があるので,、はい、るのでこちら行ってみます見てみますと大変ですねはいではこの細い桟橋を先まで行ってみましょう結構細いので気をつけないと本当落ちちゃうはいもう一つの桟橋にやってきました見ての通りかなりそうですね細いので、うん、気をつけて歩かないとはいでもすごいねこういうところをあの<笑>観光客入れてもいいようにしてるっていうのは、うん、だって生活の一部一部見せちゃうわけでしょ日本では考えられないですね、うん、こんな危なくて<笑>絶対に入れませんよね,ね自己責任とは言ってももう少し先まで行っていますかなり前までいますね写真を撮っている家族さんがいます最先端まで行ってみます。最先端まで来ました。はい。インド系の方が。しっとりなんか音楽を聞きながら座っておられます。一人はお電話しています。<笑>はい。<笑>ちょっと音楽を聞きながら。どうしよう。はるばるペナンの。桟橋の上から最先端まで来ました。お伝えしております。はい。<笑>まあこの雰囲気をちょっと味わってもらえばいいのかな。ねね、こういうとこ来ないとわか,、ね、からないね。はい。みんなあそこら辺住んでるよね。先ほど言ったのが、うん、えっ、ー、と長さんの桟橋は反対側にあります。うん、反対側家があるんですよね。みんなね、そ,ねその住んでるんですよね。すごい。うん、エアコンあるうちもあった。はい、戻ります気をつけてね細いからそうですね今日はいろいろ物をなくしたり、うん、落としたり足挟まないしてますので今日は気をつけて歩かないといけませんちょっと広いとくると安心しますね中国の方がいらっしゃる<笑>そうですね声が聞こえますどうですかマレーシア2日目ですが、うんもう十分満喫してきたね。満喫して。いけなね。無知打って動いております。後期高齢。あれ,あれ橋じゃない？ずっとペナンの。あ、そうかもしれない。そうですね。あれ橋ですね。映、うん、してないじゃん。あっち。あれで本本島の方に行ける橋です。ただ私たちは明日フェリーで行くので、うん、ちょうど反対から行く予定です。はいこれいらないグリコじゃないから。二番バス停から八番だ。バス停まで今乗ってます。あちゃんと表示されますね。普通のバスがキャットバスに変わったの、ねはい。キャットですね。キャットペナーフリーキャットバス。なんかキャットが二回も出てきました。<笑>猫猫バスです。はいキャットバスのルートがですねこのように、えー、Google マップでも表示されるので現在地を確認しながら乗れば、えー、と行きたい場所で降りることができますボタンを押してね降りるときはボタンを押します日本と同じですはいここで降りますバスもこうだ
美味しそう踏み台って美味しそうなんで入りたいと思います入りたいと思ワンピース書いてあるよこれチキンだよほらこれうまそうだねチキンラクサが来たんですけどこのラクサってなんかココナッツ風味のカレースープ麺みたいなんですよねスパイシーな味わいにココナッツミルクの甘みが加わってどっちかっていうと辛さは控えめになってますエビと鶏のだしのスープにレモングラスやシナモンシナモンなどのねスパイスが効いていて辛み、旨味、酸味のバランスが絶妙らしいんですけどちょっとなんかどう表現していいかわからなかったです。五点五。と、えー、春春巻き五点五。はい。以上。はい。どうですか。なんかこんな感じ。そうですね。あとさ、なんかカリカリしたものは何だろうねカリカリした歯ごたえのものが入ってます、うん、美味しい美味しいそれがすごい食感、うん、そう食感がいいです味もしっかりついてて美味しい美味しい食べながらおかずを食べられるという感じです、はい、辛いタレも美味しいカリカリして食感がいいとか言っときながらカリカリしたのはただの焦げでしためっちゃバカ舌です先ほど外でね炭焼きしていた手羽これはすごく照りがついてて美味しそう一つの手羽大きいよね大きいこれ四つでえっと十十四十四です十四輪火けどしないようにしてくださいうん、うん、美味しい、はい、ちょっとね北京ダックみたいな油が乗ってる美味しそうですでも美味しそうだ美味しそうだったもん外から見たらね暑いよはい、お店で食べるのがやっぱりアジアに来た感がありますよ、ね、はい、ごちそうさまでした、はい、今夜も乾杯、はい、<笑>今こちらのお店で食べてきました店舗がお店が一つなんですけど周りにいくつか店舗があってそのお店のメニューを持ってあの食べるかって聞きに行きますでその場で出来上がった時にお金を払うっていうシステムになってましたとても美味しかったです甘いもの店に来ました、うん、ここにいろいろ写真が貼ってあるんでわかりますが、うん、マンゴーサゴーってのを頼んでみましたピッタリチーラオッケー食事の後は締めにデザートと思い入ったんですがすごく待たされ30分ぐらい待たされたかなもう帰りたかったんですけどその時に出てきましたちょっと苦笑いしながらのコメントになっちゃいました<笑>
美味しいけどもっと早く出てきてくれればよかった違うよ入ってきて席を探したじゃないですかえー、食べて出てったのホテルのすぐ近くにはいコインランドリーがありましたので、洗濯をしてます。そろそろますホテルは。こちらです。コインランドリーは。こちらです。歩いて三十秒です。では、行ってみてみましょう。料金の方は。これ乾燥機の。やり方ですね書いてありますでこちらは、えー、洗濯の方法について書いてますでここは料金ですね1 2キロが6、えー、お湯を使った場合7っていう感じですかねあと乾燥機も30分が、えー、最低ということでボリミットカーですあとこちらにですね、えー、と 0.5 リンギットコインしか使えないためここで、えー、両替をしなくてはいけません洗濯終わって今乾燥機にかけて30分経ったのでちょっと戻ってきたところです相棒が待っておりますもうじき乾燥が終わると思います映像ではかなり綺麗なランドに見えるんですけど実は結構ボロボロです<笑>上の乾燥機は使いませんでした。この下だけ。あとこういうところを見るとね、すごい錆が出てますし、大丈夫かなっていう感じですかね。<笑>はい。あと25秒で乾燥終わります。終わってるかな。今すごく大勢待ってます。あの入り口の乗る？乗るふ。これでペナントオートもお別れでーす。はい。はいこちらの EST に乗ります。十四ですね。AB です。はい、ここ C の車両です。はい、ローリー、出発しました。イポに向かっています。バターワースから一歩に向かっています